আকাশ রেটিং চ্যানেল আপনাকে স্বাগত আমি এবং আমি আকাশ আপনার সাথে রয়েছি আমার সীমিত কিছু এক্সপিরিয়েন্স আপনার সাথে শেয়ার করার জন্য বন্ধুরা আপনারা অনেকে অবগত রয়েছেন আমি এরই মধ্যে ইউটিউবে বেশ কিছু ফটোশপের টিউটোরিয়াল আপলোড করেছি তো অনেকেই আমার সবগুলি টিউটোরিয়াল দেখেছেন আবার অনেকেই হয়তো সীমিত কয়েকটি দেখেছেন তো বন্ধুরা আমি আজ যে ক্যানভাসে যে ছবিটা নিয়েছি এটা দেখতে পাচ্ছেন ছবিটা অনেকটা কিন্তু ব্রাইটনেস তো এই ছবিটাকে আমরা ন্যাচারালি কী করে ডার্ক করতে পারি এবং গ্লেসি করতে পারি তো বন্ধুর একটি বিভিন্ন উপায় রয়েছে যেমন ধরুন কন্ট্রোল এল বাটনে প্রেস করে এটাকে আমরা লেভেল করেও এটা ডার্কনেস আমরা কমাতে পারি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এভাবে কিন্তু আমরা ছবিটার গ্লেস বাড়াতে পারি তারপর কন্ট্রোল এম বাটনে প্রেস করে এটাকে আমরা কার্স করতে পারি কন্ট্রোল এম বাটনে প্রেস করার পর এটা কার্স করে কিন্তু ছবিটাকে আমরা একটু লাইটটা কমিয়ে দিতে পারি কিন্তু তাতে করে এটা আসলে ন্যাচারালি হবে না তো এখন বন্ধুরা আসলে আমি বিকল্প আর একটি উপায়ে আপনাদের এই বিষয়টি দেখাবো তো বন্ধুরা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেয়ার প্যানেলের নিচে যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আইকন এই অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আইকনে আমি ক্লিক করব। এটাতে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা উপরে দেখতে পাবো এখানে সলিড কালারে লেখা আছে তো এবার সলিড কালারে ক্লিক করুন সলিড কালারে ক্লিক করার পর বন্ধুরা ধরুন সাপোজ এটাকে আমি রেড কালার করে দিচ্ছি রেড কালার করার পর এটাকে আমি ওকে করে দিলাম বন্ধুরা দেখুন তো রেড কালার করার পর আমার লেয়ার প্যানেলে যে এখানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটা আছে এই ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটি কিন্তু আমার ক্যানভাসে দেখা যাচ্ছে না আমি যেই কালারটি সিলেক্ট করেছিলাম রেড কালার এই কালারটি কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে তো বন্ধুরা এটা দেখা যাওয়ার যথেষ্ট উপায় রয়েছে দেখুন এখানে নর্মাল লেখা আছে এই নর্মালে ক্লিক করে এটাকে আমরা সফট লাইট করে দেব তো এবার নর্মালে ক্লিক করুন এবং এটাকে সফট লাইট করে দিন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু ছবিটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু ছবিটা কিন্তু লাল বর্ণের হয়ে গেছে তো ছবিটাকে ন্যাচারালি আমরা একটু ডার্ক করে দেব ন্যাচারালি ডার্ক করার জন্য বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে কালারটি রয়েছে এই লেয়ারের আমরা এই কালারে ক্লিক করব তো এবার এখানে মাউসে ডাবল ক্লিক করুন মাউসে ডাবল ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে প্যানেলটি বের হবে এখান থেকে যদি আপনি হোয়াইট কালার করে দেন তাহলে ছবিটা আরও লাইট হয়ে যাবে আর এখান থেকে যদি আমরা ব্ল্যাক করে দিই তাহলে দেখতে পাবেন ছবিটা ন্যাচারালি একটু ডার্ক হয়ে আসবে তো ধরুন এটাকে আমরা সলিড ব্ল্যাক করে দিলাম সলিড ব্ল্যাক করার পর এটাকে যদি ওকে করে দিই বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু ছবিটা আগের চাইতে অনেকটা ডার্ক এবং কমফোর্টেবল হয়ে গেছে তো এখন যদি আমরা এখানে লেয়ার প্যানেল থেকে যদি এখানের উপরের লেয়ারের চোখ আইকনটাকে হাইড করে দিই তাহলে দেখতে পাবো আমরা অরিজিনাল ছবিটি কী ছিল এবং এখন ছবিটি কী হয়েছে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমাদের জেনুইন ছবি তো এখন আমরা কাজ করার পর ছবিটা কিন্তু এরকম হয়েছে তো বন্ধুরা এই ছবিতে যদি আমরা আরও কোনো লাইট এফেক্ট পড়তে চাই ন্যাচারালি আসলে বোঝা যাওয়ার কোনো উপায় না থাকে এরকম কোনো লাইট এফেক্ট যদি আমরা এই ছবিতে নিতে চাই তাহলে কি করতে হবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টপ লেয়ারে মার্ক করা রয়েছে তো টপ লেয়ারে মার্ক করা অবস্থায় আমরা এখান থেকে ফিল্টারে ক্লিক করব ফিল্টারে ক্লিক করার পর আমরা যাব রেন্ডারে ফিল্টারে ক্লিক করুন ফিল্টারে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন রেন্ডার রেন্ডারে মাউস পয়েন্ট রাখার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাবেন আরও প্রায় পাঁচটি অপশন আপনাকে দেখানো হচ্ছে তো পাঁচটি অপশনের মধ্যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন লাইটিং ইফেক্ট লাইটিং ইফেক্টে এবার ক্লিক করুন লাইটিং ইফেক্টে ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটি ডায়লগ বক্স আপনার সামনে ওভেন হয়ে যাবে তো এটা আপনি পরে দেখতে পারেন আর না পড়লেও আপনি এটাকে ওকে করে দিন ওকে করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু আমরা লাইটিং ইফেক্টের প্যানেলে চলে আসছি দেখুন প্যানেলটি ওপেন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এবার কিন্তু আমরা প্যানেলে চলে আসছি তো এইখান থেকে ধরুন আমরা এটা লাইটের এফেক্টটা আমরা ঘুরিয়ে দিতে পারব এবং এটাকে আমরা ছোটো বড় করতে পারব এইভাবে ধরে যেভাবে খুশি সেভাবে কিন্তু আমরা এই কাজটি করতে পারি সাপোজ এইখান থেকে আমি লাইট এফেক্টটা শুরু করব এবং এদিকে এসে অদৃশ্য হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এটা আপনারা এখান থেকে বাড়াতে কমাতে পারি তারপর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে কিন্তু আমরা লাইট এফেক্টের কালারটিও কিন্তু চেঞ্জ করতে পারি আমরা যদি কালারটি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমরা এই কালারে ক্লিক করে এখান থেকে কালারটিকে আমরা চেঞ্জ করে দেব এখানে কালারে ক্লিক করে আমরা এখান থেকে যে কোনো একটি কালার আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারি তো ধরুন নেভি ব্লু কালারটি আমি রাখছি এবার ওকে তো বন্ধুরা ওকে করার পর আমরা যদি এখান থেকে আরও কোনো লাইট এফেক্ট দিতে চাই ধরুন একটা লাইট আমার উপর থেকে আসবে এবং আরেকটি লাইট নিচ থেকে আসবে তো আমরা এখান থেকে লাইট নিতে পারবো এই যে লাইটিং দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিভিন্ন ধরনের লাইটিং রয়েছে আমরা এখানে লাইটিংগুলোতে ক্লিক করে আমরা বিভিন্ন ধরনের লাইটিং নিতে পারব তারপর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরেকটি বাটন রয়েছে এটা কিন্তু আমাদের আন্ডোতে ফিরে যাওয়ার বাটন তো ধরুন এটা থাকলো এখন এটার পরে যদি আমরা আরেকটি লাইট ইফেক্ট এভাবে নিতে চাই তাহলে
এবার এই লাইটিং টুটা আমি ডিলিট করে দেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই লাইটিং টুয়ে আমার মার্ক করা রয়েছে মার্ক করা অবস্থায় দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিলিট বাটন রয়েছে তো এখন যদি আমরা ডিলিট বাটনে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু লাইটিং টু এফেক্টটি ডিলিট হয়ে যাবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন লাইটিং টু এফেক্টটি ডিলিট হয়ে গেছে তো এখন আমি প্রথম যে লাইটিং এফেক্টটি নিয়েছিলাম এটাই কিন্তু রয়েছে তারপর বন্ধুরা আমরা এখান থেকে আরও বিভিন্ন ধরনের লাইটিং দিতে পারি তো বিভিন্ন ধরনের লাইটিং নিয়ে কিন্তু আমরা এই ছবিটাকে এফেক্ট দিতে পারি তো বন্ধুরা আসলে যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে আপনি কেন করবেন তো এই লাইটিং এফেক্টটা দেওয়ার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওকে বাটন রয়েছে এবার ওকে বাটনে ক্লিক করলে আমাদের লাইটিং এফেক্টটা সহ ছবিটি অ্যাকুরেটভাবে তৈরি হয়ে যাবে তো এবার ওকে বাটনে ক্লিক করুন ওকে বাটনে ক্লিক করার পর একটু ওয়েট করুন দেখুন লাইটিংটি চলে আসবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু ছবিটা লাইটিং এফেক্টটি চলে আসছে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে এদিক দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন এদিক দিয়ে কিন্তু লাইটিং এফেক্টটা হয়েছে এবং এদিক দিয়ে কিন্তু অদৃশ্য হয়ে গেছে এদিক দিয়ে কিন্তু লাইটিং এফেক্টটা আর বোঝা যাচ্ছে না তো বন্ধুরা এটা ন্যাচারালি লাইটিং এফেক্ট আমরা এইভাবে করতে পারি তো বন্ধুরা ঘুরে ফিরে আমি আপনাদের অনেক দূর নিয়ে যেতে পারতাম এবং আপনাদের অনেক মূল্যবান সময় আমি নষ্ট করতে পারতাম কিন্তু না আমি আপনাদের সময়ের কথা বিবেচনা করে আমি ভিডিওটি এখানেই শেষ করব আমার মনে হয় আপনারা কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছেন এই কাজটি কীভাবে করতে হবে তো বন্ধুরা আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অন্তত একটি লাইক দেবেন আর যদি সম্ভব হয় আপনার বন্ধুদের সাথে একটু শেয়ার করে নেবেন আর হ্যাঁ বন্ধু যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন আর আমার এই ছোট চ্যানেলটি ফটোশপ শিক্ষার্থীদের বিন্দুমাত্র কাজে আসতে পারে বলে আপনি মনে করেন তাহলে একটি সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে রাখেন যাতে করে আমাদের প্রত্যেকটি ভিডিও পরবর্তীতে আপনার নোটিফিকেশনে পৌঁছে যায় আল্লাহ হাফেজ